আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের এই ক্লাসে আজকে আমাদের আয়োজন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আমরা আজকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক নিয়ে কথা বলবো আমরা জানি আমাদের বাসায় যাদের কম্পিউটার আছে প্রত্যেকে নিজে নিজে কম্পিউটারে কাজ করে কিন্তু যখন তথ্যের আদান প্রদান করতে হয় তখন আমরা অন্য কোনো কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হই যখন একটি কম্পিউটার অন্য একটি কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয় তখনই গড়ে ওঠে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দ্যাট মিন্স আমরা বলতে পারি একটি কম্পিউটার অন্য একটি কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয়ে যে আন্তযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে সেটি হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক একটি কম্পিউটার অন্য একটি কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয়ে যে আন্তযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে সেটি হচ্ছে কি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তাহলে আমরা বলতে পারি সহজ কথায় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে দুই বা ততধিক দুই বা ততধিক কম্পিউটারের মধ্যে দুই বা ততধিক কম্পিউটারের মধ্যে আন্ত যোগাযোগ দুই বা ততধিক কম্পিউটারের মধ্যে আন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা দুই বা ততধিক কম্পিউটার যখন একটি অপরটির সাথে একটি আন্তযোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে তখন তাকে বলা হয় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক আন্তযোগাযোগ যে ব্যবস্থা এই আন্তযোগাযোগ ব্যবস্থা যখন গড়ে তুলবে তখন সেটিকে আমরা বলবো কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এবার একটু আমরা দেখি সর্বপ্রথম যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সেটি কত সালে হয়েছিল সর্বপ্রথম যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সেটি হচ্ছিল উনিশশো সালে উনিশশো সালে উনিশশো সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে উনিশশো সালে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে যার নাম অর্পানেট অর্পানেট যার নাম কি অর্পানেট তাহলে সর্বপ্রথম মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে যেটার নাম হচ্ছে অর্পানেট এবার আমরা একটু অর্পানেটের ব্যাখ্যাটা জানবো অর্পানেটের ব্যাখ্যাটা হচ্ছে অ্যাডভান্স রিসার্চ অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি নেটওয়ার্ক অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি নেটওয়ার্ক তাহলে বিশ্বের প্রথম যে নেটওয়ার্ক সেটিকে আমরা বলছি অর্পানেট বা অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি নেটওয়ার্ক এই নেটওয়ার্কটা ছিল বিশ্বের প্রথম আপনার কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে একটি কম্পিউটার আর একটি কম্পিউটারের সাথে যুক্ত হয় এরকম এক বা একাধিক কম্পিউটার একে অপরের সাথে যুক্ত হতে পারে এটিকে আমরা বলছি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারকে নোড বলা হয় এন ও ডিই নোড কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারকে নোড বলা হয় এরপরে আমরা দেখি সেবা প্রদান করি সেবা প্রদানকারী কম্পিউটারকে সার্ভার বলা হয় সেবা প্রদানকারী কম্পিউটারকে সার্ভার বলা হয় অর্থাৎ যে কম্পিউটারের মাধ্যমে সেবা পাওয়া যায় এখানে একটু খেয়াল করি মাঝখানে এই যে কম্পিউটার রয়েছে এইটা হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ সার্ভারের মতো কাজ করছে আর প্রতিটি কম্পিউটারই হচ্ছে একটা আলাদা আলাদা নোড তাহলে এইটাকে আমরা সার্ভার হিসেবে লিখতে পারি এস ই আর ভিই আর সার্ভার তাহলে মাঝে যে কম্পিউটারটা সেটা হচ্ছে তথ্য আদান প্রদান করে তাই ওটাকে বলি আমরা সার্ভার এরপরে সেবা গ্রহণকারী কম্পিউটারকে ওয়ার্ক স্টেশন বলে ওয়ার্ক স্টেশন বলে ওয়ার্ক স্টেশন বা ক্লায়েন্ট বলে এই যে এই কম্পিউটারটা এটা সেবা গ্রহণ করে তাই এটিকে আমরা ওয়ার্ক স্টেশন বলতে পারি ওয়ার্ক স্টেশন বা ক্লায়েন্ট ওয়ার্ক স্টেশন বা ক্লায়েন্ট তাহলে আমরা কি বললাম সেটি হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্কে যুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারকে বলা হচ্ছে নোড আর সেবা প্রদানকারী কম্পিউটারকে বলা হচ্ছে সার্ভার আর সেবা গ্রহণকারী কম্পিউটারকে বলা হচ্ছে ওয়ার্ক স্টেশন বা ক্লায়েন্ট তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই পার্ট থেকে জানলাম কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে দুই বা তহদিক কম্পিউটারের মধ্যে যখন আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে তখন তাকে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বলা হয় সর্বপ্রথম কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ এটি তৈরি করে যার নাম হচ্ছে অর্পানেট অ্যাডভান্স রিসার্চ প্রজেক্ট এজেন্সি নেটওয়ার্ক সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবার আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের প্রকারভেদ সম্পর্কে একটু আলোচনা করব। 
অর্থাৎ কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কয় ভাগে বিভক্ত এটা সম্পর্কে আমি একটু আলোচনা করব মালিকানার ভিত্তিতে মালিকানার ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে মালিকানার ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে দুই ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে ভাগ করা যায় মালিকানার ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে দুই ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে টোটাল মালিকানার ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক কয় ভাগে ভাগ করা যায় দুই ভাগে ভাগ করা যায় এবার আমি দেখি কি কি এক নম্বর হচ্ছে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক প্রাইভেট নেটওয়ার্ক সম্পর্কে একটু শুনি সেটা হচ্ছে এটা এমন এক ধরনের নেটওয়ার্ক যে নেটওয়ার্কটা নির্দিষ্ট যে সংস্থা নির্দিষ্ট সংস্থার ব্যক্তিবর্গরাই শুধু ইউজ করতে পারে অন্য কেউ এটা ইউজ করতে পারে না এবং অন্য কেউ এই নেটওয়ার্কের ভিতরে অ্যাক্সেস করতে পারে না তাহলে আমরা লিখব নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সংস্থার ব্যক্তিরাই নির্দিষ্ট সংস্থার ব্যক্তিরাই এটি ব্যবহার করতে পারে এটি ব্যবহার করতে পারে নির্দিষ্ট সংস্থার ব্যক্তিরাই শুধুমাত্র কি করতে পারে এটি ব্যবহার করতে পারে অন্যরা এটি ব্যবহার করতে পারে না অন্যরা এটি ব্যবহার করতে পারে না অন্যরা এটি ব্যবহার করতে পারে না টোটালি অন্যরা এটি ব্যবহার করতে পারে না নির্দিষ্ট সংস্থার ব্যক্তিরাই এটি ব্যবহার করতে পারে অন্যরা এটি ব্যবহার করতে পারে না এবং এর জন্য নির্দিষ্ট যে সংস্থা সেই সংস্থায় দায়িত্ব গ্রহণ করে এর সিকিউরিটি অত্যন্ত ব্যাপক হয়ে থাকে আমরা ছোট একটু উদাহরণ দেখলে বুঝবো সেটা হচ্ছে এক্সাম্পল আমরা লিখি যেমন গুগলের নেটওয়ার্ক গুগল নেটওয়ার্ক মাইক্রোসফট নেটওয়ার্ক মাইক্রোসফট নেটওয়ার্ক এই যে গুগল এবং মাইক্রোসফট তাদের নির্দিষ্ট একটা নেটওয়ার্ক সেই নেটওয়ার্কে তাদের তথ্যগুলো কি করে তাদের আদান প্রদান করে থাকে অন্য মাধ্যমে তারা তথ্যগুলো আদান প্রদান করে না এই যে নেটওয়ার্ক এই নেটওয়ার্কটাকে বলা হচ্ছে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক কেন তারা করে না কারণ হচ্ছে তাদের যে নির্দিষ্ট পণ্য নির্দিষ্ট পণ্য যদি তারা সচরাচর যে নেটওয়ার্ক সেখানে যদি তারা দিয়ে দেয় তাহলে অনেক সময় এটা চুরি হতে পারে বা এর অপব্যবহার হতে পারে এ কারণেই নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গরাই এটা ব্যবহার করতে পারে অন্য বাহিরের কেউ এখানে এক্সেস নিতে পারে না আমরা একটু চিন্তা করি ঢাকা ইউনিভার্সিটির একটা আলাদা নেটওয়ার্ক আছে বুয়েটের একটা আলাদা নেটওয়ার্ক আছে বাংলাদেশ পুলিশের একটা আলাদা নেটওয়ার্ক আছে বাংলাদেশ আর্মির একটা আলাদা নেটওয়ার্ক আছে এই নেটওয়ার্কগুলোর ভিতরে কিন্তু অন্যরা প্রবেশ করতে পারে না বাংলাদেশ আর্মি সিগনাল স্কোর আছে আপনারা জানেন বাংলাদেশ পুলিশের একটা আলাদা স্পেশাল ফোর্সেস আছে সেই স্পেশাল ফোর্সেস কিন্তু আলাদা নেটওয়ার্ক ইউজ করে এরা গতানুগতিক নেটওয়ার্ক ইউজ করে না এই ধরনের নেটওয়ার্কগুলো হচ্ছে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক এবার আমরা দেখব পাবলিক নেটওয়ার্ক পাবলিক নেটওয়ার্ক তাহলে বললাম মালিকানার ভিত্তিতে নেটওয়ার্ক হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক একটা হচ্ছে পাবলিক নেটওয়ার্ক পাবলিক নেটওয়ার্ক এমন একটা নেটওয়ার্ক যার কোনো নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট সংস্থার অধীনে থাকে না সংস্থার অধীনে থাকে না নির্দিষ্ট কোনো সংস্থার অধীনে থাকে না কিন্তু কোনো না কোনো সংস্থা কিন্তু কোনো না কোনো সংস্থা এর দায়িত্বে থাকে এর দায়িত্বে দায়িত্বে থাকে নির্দিষ্ট সংস্থা এর দায়িত্বে থাকে কোনো কোনো নির্দিষ্ট সংস্থার অধীনে এটা থাকে না কিন্তু নির্দিষ্ট একটা সংস্থা এর দায়িত্বে থাকে এর জন্য চার্জ দিতে হয় এটি ব্যবহারের জন্য চার্জ দিতে হয় চার্জ দিতে হবে অবশ্যই আপনাকে যেমন হচ্ছে আমরা ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলে বুঝবো বিটিসিএল এর নেটওয়ার্ক বিটিসিএল নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন যে লিমিটেড টেলিকমিউনিকেশন লিমিটেডের যে নেটওয়ার্ক যা আমরা যাকে সহজেই চিনি ল্যান্ডফোন ল্যান্ডফোনের যে নেটওয়ার্ক সেটার জন্য আপনাকে কিনতে পারে চার্জ দিতে হবে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক কেবল টিভি নেটওয়ার্ক কেবল টিভি নেটওয়ার্ক ইত্যাদি আপনি একটু খেয়াল করেন এই যে কেবল টিভি নেটওয়ার্কের জন্য কিন্তু আপনাকে মাস শেষে চার্জ প্রদান করতে হয় বিটিসিএল এর নেটওয়ার্কের জন্য কিন্তু মাস শেষে চার্জ প্রদান করতে হয় এবং হচ্ছে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট নেটওয়ার্কের জন্য চার্জ প্রদান করতে হয় এটা হচ্ছে আপনার পাবলিক নেটওয়ার্ক যে কেউ চাইলে এই নেটওয়ার্কের মধ্যে অ্যাক্সেস করতে পারে কিন্তু তার জন্য তাকে চার্জ প্রদান করতে হয় মাঝে মাঝে এই সিকিউরিটিগুলো একটু দুর্বল হয়ে যায় যে কারণে অনেক সময় ডিভাইসের সমস্যা হয় তো যাই হোক আমরা মালিকানার ভিত্তিতে নেটওয়ার্ক পড়লাম মালিকানার ভিত্তিতে নেটওয়ার্ক হচ্ছে দুই প্রকার একটা হচ্ছে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক আর হচ্ছে পাবলিক নেটওয়ার্ক সুপ্রশিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম মালিকানার ভিত্তিতে নেটওয়ার্ক হচ্ছে দুই ধরনের এবার আমরা আলোচনা করব আকার আকৃতি এবং বিস্তৃতির উপরে নেটওয়ার্ককে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে আমরা লিখবো আকার 
আকৃতি ও বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে ভিত্তি করে আকার আকৃতি ও বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্ককে চারটি ভাগে ভাগ করা যায় চারটি ভাগে ভাগ করা যায় সেগুলো কি কি একটু দেখি আমরা প্যান পি এ এন প্যান পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক প্যান পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক নির্দিষ্ট কিছু ডিভাইস নির্দিষ্ট কিছু ডিভাইস নির্দিষ্ট কিছু ডিভাইস যেমন নির্দিষ্ট কিছু ডিভাইস যেমন ডেস্কটপ ল্যাপটপ ট্যাব ট্যাবলেট পিসি পিডিএ স্মার্টফোন ইত্যাদি নিয়ে যে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে নির্দিষ্ট কিছু ডিভাইস যেমন হচ্ছে ডেস্কটপ ল্যাপটপ ট্যাব ট্যাবলেট পিসি ইত্যাদি নিয়ে ছোট পরিসরে ছোট পরিসরে ছোট পরিসরে যে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে সেটাকে আমরা বলছি প্যান ছোট পরিসরে যে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে এটা হচ্ছে প্যান পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক নিজেদের মধ্যে ছোট পরিসরে যে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে সেটাই হচ্ছে প্যান বা পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এই যে পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এই পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্কে একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে সীমাটুকু আমরা দেখি এটি সর্বোচ্চ দশ মিটার দশ মিটার কার্যকরী হয়ে থাকে দশ মিটার কার্যকরী হয়ে থাকে দশ মিটার একটা রেঞ্জ এই রেঞ্জের ভিতরে এটা কার্যকরী হয়ে থাকে এবং এটা হলো দশ মিটারের ভিতরে এটা কি করে এটা কাজ করে বা দশ মিটারের ভিতরে এটা সীমাবদ্ধ থাকে তো এই যে ছোট পরিসরে যে নির্দিষ্ট যে এরিয়া নেটওয়ার্কটা এটাকে আমরা বলছি পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক পরবর্তীতে আমরা যেটি দেখব সেটি হচ্ছে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক শুভ শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করলাম প্যান নিয়ে অর্থাৎ প্যান বা পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক নিয়ে এবার আমরা আলোচনা করবো ল্যান বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক নিয়ে ল্যান এল এ এন ল্যান লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আমরা আগেই বলেছি আকার আকৃতি ও বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্ক হচ্ছে চার ধরনের এর ভিতরে অলরেডি আমরা পেয়েছি সেটা হচ্ছে প্যান দ্বিতীয় নম্বরটা আমরা পেলাম ল্যান লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এটি সাধারণত দশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে দশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে এই লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট একটি স্থানে নির্দিষ্ট একটি স্থানে এই ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে পাশাপাশি কয়েকটি বিল্ডিংয়ে পাশাপাশি কয়েকটি বিল্ডিংয়ে বিল্ডিংয়ে এই ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে এই ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে এই ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে কোথায় পাশাপাশি কয়েকটি বিল্ডিংয়ের মধ্যে এই ধরনের নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে আমরা একটু খেয়াল করি সেটা হচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছোট ছোট এরিয়া ছোট এই এরিয়াগুলোর ভিতরে পাশাপাশি অনেকগুলো বিল্ডিং আছে এই বিল্ডিংগুলোর ভিতরে একটা ল্যান গড়ে উঠতে পারে অথবা আপনি অনেক মাল্টি স্টোরেট বিল্ডিংয়ে থাকেন সে মাল্টি স্টোরেট বিল্ডিংয়ের ভিতরে যদি ষোলোতলা বিল্ডিং কিংবা পনেরো তলা বিল্ডিং কিংবা দশতলা বিল্ডিং হয় কিংবা ছয় তলা বিল্ডিংয়ে হয় তার ভিতরে অনেকগুলো ফ্ল্যাট থাকতে পারে সবার ভিতরে একটা নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে সেটাকে আমরা ল্যান হিসেবে বলতে পারি ল্যানের মধ্যে ল্যানের মধ্যে সর্বোচ্চ চারটি রিপিটার সর্বোচ্চ চারটি রিপিটার ব্যবহার করা যায় ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ ল্যান বা লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্কের মধ্যে চারটি রিপিটার ব্যবহার করা যায় এখানে সংযোগকারী হিসাবে এখানে সংযোগকারী হিসাবে কেবল ব্যবহৃত হয় কেবল ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ একটি যে কম্পিউটার একটি কম্পিউটার থেকে অন্য একটি কম্পিউটারে বা অন্য একটি ডিভাইসে ডিভাইসে যে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে সেই নেটওয়ার্কের মধ্যে আপনার সংযোগকারী হিসেবে কেবল ব্যবহৃত হয় সি এ বি এল ই কেবল ব্যবহৃত হয় কেবলের মাধ্যমে কি হয় কেবলের মাধ্যমে এই নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে তাহলে শুভ শিক্ষার্থী আমরা একটু বললাম যে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক দশ কিলোমিটার মধ্যে এটা বিস্তৃত হয়ে থাকে নির্দিষ্ট একটি স্থানে এই নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে পাশাপাশি কয়েকটি বিল্ডিং এর মধ্যে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে পারে সর্ব চারটি রিপিটার ব্যবহার করা যায় সংযোগকারী হিসেবে কেবল ব্যবহৃত হয়
পরবর্তীতে আমরা পড়ব হচ্ছে ম্যান সুপ্র শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পড়লাম প্যান এবং ল্যান্ড এবার আমরা পড়ব ম্যান এম এ এন ম্যান ম্যানের ইলাবোরেশনটা আমরা লিখি মেট্রোপলিটন মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক অর্থাৎ নির্দিষ্ট একটি শহরের সীমাবদ্ধ যে নেটওয়ার্ক সেটিকে বলা হচ্ছে মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক নির্দিষ্ট শহরে গড়ে ওঠা নেটওয়ার্ক নির্দিষ্ট শহরে গড়ে ওঠা নেটওয়ার্ককে বলা হচ্ছে ম্যান বা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক যেমন একটি শহরে বিভিন্ন ব্যাংক বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের শাখা থাকতে পারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শিল্প প্রতিষ্ঠানের শাখা থাকতে পারে শিল্প প্রতিষ্ঠানের শাখা থাকতে পারে তো যখন বিভিন্ন ব্যাংক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের শাখা থাকে এই ব্যাংক এবং শিল্প প্রতিষ্ঠানের শাখাগুলো একটি শাখা অন্য একটি শাখার সাথে কানেক্টেড হয় এবং এই কানেক্টেড হওয়ার পরেই কি হয় ম্যান তৈরি হয় বা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক তৈরি হয় আবার অনেকগুলো ল্যান এল এ এন ল্যান যুক্ত হয়ে এই ম্যান তৈরি করতে পারে ল্যান যুক্ত হয়ে ম্যান তৈরি করতে পারে অনেকগুলো ল্যান যুক্ত হয়ে কি করতে পারে ম্যান তৈরি করতে পারে এই যে ম্যান ম্যানের একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে কেবল টিভি নেটওয়ার্ক কেবল টিভি নেটওয়ার্ক কেবল টিভি নেটওয়ার্ক অর্থাৎ এই যে কেবল টিভি নেটওয়ার্ক আমরা একটু খেয়াল করি একটা নির্দিষ্ট শহরে অনেকগুলো পাড়া মহল্লায় কেবল টিভি নেটওয়ার্ক থাকে সেই কেবল টিভি নেটওয়ার্কের মধ্যে সেন্ট্রাল একটি নেটওয়ার্ক থাকে সেই সেন্ট্রাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে পুরো নেটওয়ার্কটাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট শহরে এই যে নেটওয়ার্ক সেটিকে আমরা বলছি ম্যান বা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক নির্দিষ্ট শহরে গড়ে ওঠে তারপরে একটি শহরের বিভিন্ন ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠান শিল্প কলকারখানা এর ভিতরে সীমাবদ্ধ হতে পারে আর ম্যান তৈরি হয় ওই ম্যান তৈরি করা হয় নির্দিষ্ট শহরের মধ্যে ল্যান যুক্ত হয়ে ম্যান তৈরি করতে পারে আর কেবল টিভি নেটওয়ার্কের উদাহরণ হচ্ছে আমাদের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই যে ম্যান নেটওয়ার্ক ম্যান নেটওয়ার্ক পাঁচ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে অর্থাৎ এর বিস্তৃতি পাঁচ থেকে পঞ্চাশ কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে তো সুপ্র শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম ম্যান নিয়ে পরবর্তীতে আমরা আলোচনা করব ওয়ান নিয়ে সুপ্র শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ম্যান নিয়ে আলোচনা করলাম বা মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক নিয়ে আলোচনা করলাম এবার আমরা আলোচনা করব ওয়ান নিয়ে ডাব্লু এ এন ওয়ান ওয়ান ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক এটি একটি বড় একটি নেটওয়ার্ক যে নেটওয়ার্কটি আপনার দেশব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠে তাহলে আমরা বলতে পারি দেশব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী যে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে দেশব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী যে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে এটিকে আমরা বলছি ওয়ান বা ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক কয়েকটি ম্যান যুক্ত হয়ে ম্যান যুক্ত হয়ে ওয়ান গঠন করতে পারে করতে পারে যেমন আমরা ছোট একটি উদাহরণ দিতে পারি সেটি হচ্ছে কয়েকটি বিভাগের শহরের মধ্যে যে জেলাগুলো আছে জেলাগুলোর যে নেটওয়ার্ক সেই নেটওয়ার্ক নিয়ে একটি ওয়ান গঠিত হতে পারে এই যে ওয়ান ওয়ানে সংযোগকারী হিসাবে সংযোগকারী হিসাবে কেবল ব্যবহৃত হতে পারে কেবল সি এ বি এল ই কেবল টেলিফোন লাইন ব্যবহৃত হতে পারে টেলিফোন লাইন ব্যবহৃত হতে পারে এছাড়া মাইক্রোওয়েভ ব্যবহৃত হতে পারে স্যাটেলাইট ব্যবহৃত হতে পারে স্যাটেলাইট ব্যবহৃত হতে পারে স্যাটেলাইট ব্যবহৃত হতে পারে কেবল ব্যবহৃত হতে পারে টেলিফোন লাইন ব্যবহৃত হতে পারে মাইক্রোওয়েভ ব্যবহৃত হতে পারে স্যাটেলাইট ব্যবহৃত হতে পারে ইত্যাদি ব্যবহৃত হতে পারে এই যে ওয়ান ওয়ানের একটি উদাহরণ দেখি ইন্টারনেট হচ্ছে ওয়ানের সবচেয়ে বড় উদাহরণ সবচেয়ে বড় উদাহরণ ওয়ানের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে ইন্টারনেট ইন্টারনেটটা এমনভাবে ছড়িয়ে আছে সারা বিশ্বব্যাপী একটা জালের মতো বিস্তার করে আছে 
বিশ্বের এমন কোনো কম্পিউটার নেই যে কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেট যুক্ত নেই প্রায় প্রতিটি কম্পিউটারের সাথে ইন্টারনেট যুক্ত আছে তার মানে প্রত্যেকটি কম্পিউটারই কিন্তু আপনার ইন্টারনেটের মধ্যে আছে এবং এটা একটা বড় ধরনের নেটওয়ার্ক তাই ইন্টারনেটকে বলা হয় ওয়ানের সবচেয়ে বড় উদাহরণ এছাড়াও আমরা কেবল টিভি নেটওয়ার্ক যেটা সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে আছে কেবল টিভি নেটওয়ার্ক টিভি নেটওয়ার্ক বিটিসিএল নেটওয়ার্ক ইত্যাদি নেটওয়ার্ককে আমরা ওয়ানের উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা একটু খেয়াল করুন আমরা পড়েছি ওয়ান বা ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক এই যে ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক এই ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক হচ্ছে দেশব্যাপী বা বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে ম্যান যুক্ত হয়ে ওয়ান গঠিত হতে পারে ওয়ান গঠিত হতে পারে ম্যান যুক্ত হয়ে সংযোগকারী হিসেবে কেবল টেলিফোন লাইন মাইক্রোওয়েভ স্যাটেলাইট ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় আর ইন্টারনেট হচ্ছে ওয়ানের সবচেয়ে বড় উদাহরণ এবং হচ্ছে কেবল টিভি নেটওয়ার্ক টিভি নেটওয়ার্ক বিটিসিএল নেটওয়ার্ক ইত্যাদি হচ্ছে আপনার ওয়ানের সবচেয়ে বড় উদাহরণ তো এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা যে নেটওয়ার্কগুলো পড়লাম এরপরে আমরা নেটওয়ার্কগুলোকে অ্যাট এ গ্লান্স একটু দেখব সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আলোচনা করলাম এবার টোটাল যে আলোচনাটাকে একটু আমরা সামারাইজ করি কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে কম্পিউটারের আন্তযোগাযোগ প্রক্রিয়া কম্পিউটারের আন্ত যোগাযোগ প্রক্রিয়া কম্পিউটারের আন্তযোগাযোগ প্রক্রিয়া হচ্ছে এই কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এই যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সর্বপ্রথম নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছিল উনিশশো সালে যার নাম ছিল অর্পা নেট অর্পা নেট এই যে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এই কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে মালিকানার ভিত্তিতে মালিকানার ভিত্তিতে দুটি ভাগে ভাগ করা যায় মালিকানার ভিত্তিতে কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে কয়টা ভাগে ভাগ করা যায় দুটি ভাগে ভাগ করা যায় এক হচ্ছে প্রাইভেট নেটওয়ার্ক দুই হচ্ছে পাবলিক নেটওয়ার্ক পাবলিক নেটওয়ার্ক এই প্রাইভেট নেটওয়ার্কটা হচ্ছে সীমাবদ্ধ সীমাবদ্ধ নির্দিষ্ট লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ আর এটা হচ্ছে সবার জন্য সবাই এটা ব্যবহার করতে পারে সবার জন্য এই মালিকানার ভিত্তিতে নেটওয়ার্ক হচ্ছে দুই ধরনের প্রাইভেট নেটওয়ার্ক এবং পাবলিক নেটওয়ার্ক আর বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে বিস্তৃতির উপর ভিত্তি করে নেটওয়ার্কে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে টোটাল বিস্তৃতির উপর নেটওয়ার্ক ভাগ কয়টি চারটি কি কি আমরা একটু দেখি নেটওয়ার্কের ভিত্তি করে বিস্তৃতি হচ্ছে চারটি পি এ এন প্যান পার্সোনাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এল এ এন ল্যান লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক এম এ এন ম্যান মেট্রোপলিটন এরিয়া নেটওয়ার্ক ডাব্লু এ এন ওয়ান ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এই যে চারটা নেটওয়ার্ক পড়লাম প্যান ল্যান ম্যান এবং ওয়ান এই চারটা নেটওয়ার্কই ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে এর ইলাবরেশন খুবই ইম্পর্টেন্ট এই ইলাবরেশনটা পরীক্ষাতে আসে আর এই প্রাইভেট নেটওয়ার্ক হচ্ছে সীমাবদ্ধ নেটওয়ার্ক একটু মনে রাখবো আর পাবলিক নেটওয়ার্ক সবার জন্য সবাই এটা ব্যবহার করতে পারে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হচ্ছে কম্পিউটারের আন্তযোগাযোগ প্রক্রিয়া একটি কম্পিউটার অন্য একটি কম্পিউটারের সাথে তথ্যের যে আদান প্রদান করে এবং এই তথ্যের আদান প্রদান করে যার মাধ্যমে সেটি হচ্ছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সর্বপ্রথম নেটওয়ার্ক হচ্ছে উনিশশো সালে অর্পানেট যেটা তৈরি করেছিল মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ এই বিষয়গুলো আমরা একটু মনে রাখবো আর এই বিষয়গুলো আমরা বাসায় আরও একটু সুন্দরভাবে পড়ে সুন্দর একটি নোট তৈরি করব যেটা আমাদের চাকরির পরীক্ষার ক্ষেত্রে কাজে দিবে তো পরবর্তী ক্লাসে আপনাদের সাথে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আবার সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ